한국군 전투식량 1식단, 2식단이 되겠습니다. 와 그리고 이 귀한 걸 보내주신 구독자분께 정말 감사 인사를 드리겠습니다. 바로 들어가겠습니다. 레츠 테이커 그래서 한국군의 전투식량은 1형식, 2형식, 3형식, 특수 전용 전투식량 이렇게 네 가지 타입이 있습니다. 1형식 전투식량은 1994년부터 개발이 됐고요. 쇠고기, 김치, 햄, 볶음밥이 있고 레토르트형이에요. 그리고 2형식 이것도 1994년부터 개발이 됐고요. 김치, 야채, 잡채밥이 되겠습니다. 그리고 3형식 2003년부터 개발이 됐고요. 즉각 취식형 쇠고기, 햄, 볶음밥이 있습니다. 진짜 사나이 보면 그줄 잡아당기는 거 있잖아. 그게 바로 3형식이 되겠습니다. 그리고 특수전용 이것도 1994년부터 개발이 됐고요 3식단이 있습니다 특전사를 위한 고열량 압착 방식 음식이 되겠습니다 그러니까 2022년 현재 대한민국은 총 4종 11식단의 개인용 전투식량을 가지고 있습니다 전투식량 개선의 노력은 계속되고 있습니다 2020년형 전투식량이라는 명칭으로 2형 10식단, 3형 10식단, 특수전용 7식단 등 3종 27단으로 개선한다고 발표를 했습니다. 그런데 지금은 그 2020년형 전투식량에 대한 발표 자료 이런 거는 전 아직 못 봤어요. 아직 개발 중인 것 같습니다. 오늘은 특수 전용 전투식량을 리뷰하겠습니다. 특수 부대용은 침투 임무가 많기 때문에 휴대가 편하고 침투 시 일주일 정도는 버틸 수 있게 제작되었다고 합니다. 미군 전투식량을 비교하자면 전쟁 초기 시 지급받는 초기 타격용 전투식량 퍼스트 스트라이크 러시아 그것과 비슷하다고 생각하시면 될것 같습니다. 1식단부터 살펴보겠습니다. 식량, 특수용, 특수용이라 써 있고요. 품목으로는 개선 미반 압착식. 개선 미반 압착식이 뭐야, 도대체? 압축 식량을 말하는 것 같습니다. 아, 진짜. 그리고 과자 분말 압착식. 아몬드 강정, 초코밤, 조미 지지포, 땅콩 크림, 이온 음량. 오, 케이 좋았어. 이게 2020년 8월 3일에 나왔는데, 유통기한은 2022년 8월 2일이에요. 그러니까 유통기한은 2년입니다. 개봉 후 그대로 드십시오. 이온 음료는 물 150L에 희석하여 드십시오. 무게는 240g, 1094 칼로리. 이거는 20단, 20단이고요. 고열량 압착식, 팥 분말 압착식. 햄이 들어갔네요. 그 미국의 퍼스트 스트라이크 라시언에 비하면 정말 부실하지 않나 하는 오 향은 좋아 오 복숭아 나무에 몰래 기어가서 하나 따먹는 뭐 그런 느낌 오 좋아 좋아 자 개선 미반 쌀가루를 말합니다 이렇게 되어있네요 오 반질반질한데 그거 같은데 중국에서 만든 거아이 압축 식량에 대해서 궁금하신 분들은 여기 여기 자 이런 형태 냄새랑 한번 맡아보겠습니다 다이제스티브나 저기 버터닉 쿠키 향이 나요 이거하고 완전 틀립니다 자 이거 중국에서 만든 비상식량 이건 어떨까? 음, 이것도 거의 버터링 쿠키 향이 나요 자 이것도 중국에서 만든 건데 땅콩 버터 향이 굉장히 강합니다 두 번째는 과자 분말 압착식 자, 과자 분말 압착식이에요 근데 여기 뭐지? 초코가 들어가 있나? 음 이거는 좀 향이 약한 버터링 쿠키 향이 납니다 아몬드 강정, 어 이거 아몬드 강정. <웃음> 예전에 초코 볼이었잖아요. 근데 이제는 초코 바, 그것도 여러 컬럼 생김 초코. 아 근데 참 이게 포장을 왜 이렇게 놨지? 초코바 같지가 않고 좀 카라멜 같은 느낌이에요 
냄새만 맡아도 아주 다크한 그 초콜릿 향이 느껴집니다. 조미지지포 20g. 동네 마트에서 가면 술안주로 나오는 그 지포, 아우, 딱 그거야. 근데 그거보다는 좀 질이 확실히 좋은 것 같은데. 그러니까 피넛버터예요 피넛버터. 아, 이게 무슨 된장 같기도 하고. 오, 씨. 자. 이번에 이식단, 이식단의 메뉴는 팥 분말 압축식이에요. 오, 팥 향이 약간, 약간. 고열량 압축식이에요. 고열량 압축. 고열량 압축인데 뭔지 모르겠어. 아무튼 뭐 고열량이라고 하니까. 이것도 다크한 냄새가 납니다. 햄입니다. 햄, 햄, 햄. 햄. 스팸을 얇게 썰어 놓은 것 같은 땅콩 강정이 되겠습니다. 땅콩 강정. 이것이 바로 땅콩 강정. 자, 이렇게 해서 먹을 준비가 됐습니다. 진상도! 과연 한국의 특수부대의 전투식량. 너무 양이 작은 것 같아. 특수전인데 조금 더 뭔가 칼로리를 더 채울 수 있는 뭔가가 더 필요할 것 같은데. 그냥 가령 예를 들어서? 미군의 전투식이야. 베버리지, 브레이프. 이거의 봉투 역할을 하잖아. 이렇게 해서 쭉 먹고, 응? 이렇게 이렇게 해가지고, 여기서 버리면 되잖아. 근데 이렇게 작으면, 결론적으로 뭐, 뭔가가 있어야 되잖아. 컵이 있어야 되잖아. 피넛버터, 이거는 이렇게 해서, 그냥 이렇게 쪽쪽 빨아먹는 건가? 짜먹기도 좀 애매하고, 이렇게 좀 해서, 짜서 먹을 수 있게. 편하게 좀 먹을 수 있게 해야 될것 같습니다. 그리고 부스터 역할 하는, 아, 이런 게 진짜 필요한데. 아무튼 제뭐 제 짧은 소견이고요. 호도만 맛은 어떨지. 오 포커넷스위트의 복숭아 주스 듬뿍. 이건 덴마크군 전투식량에 들어갔던 이온음료 있잖아요. 그 정도 퀄리티가 되는 것 같아요. 오 특수용이라서 그런지 당도를 굉장히 강하게 한것 같아요. 이야 진짜 달아. 와. 음! 애기들 분유 맛. 끝맛이 굉장히 짜요. 쫀득한 캐러멜 먹는 것 같아요. 야! 이게 중간에 뭐가 들어갔는지 궁금했는데, 이거 캐러멜인가? 음, 초콜릿이네. 음, 굉장히 달아요. 쌀과자 같은 바삭거림인데, 거기에 초코맛이 쏙 들어가. 맛이 있네요. 다음은 팥. 팥으로 만든 압축식량 전체적으로 식감은 쫀득쫀득해서 좋아 약간 단맛이 나는 버터링 쿠키에 팥바가 쭉 들어간 그런 맛입니다 이알바나 외국 거에 비하면 굉장히 좀 짭니다 다른 나라 건좀 고소한 맛인데 한국 거는 좀 짠맛이 좀 많이 나요 아마 염분 보충 때문에 그런 것 같아요 자, 고열량 압착식 이거는 거의 초콜릿 우와. 무슨 맛이냐면 초코레 빵을 만드는데 설탕 대신 소금을 넣은 거야. 그래서 한마디로 짠맛의 초코파이. 햄 한번 먹어볼까? 햄. 이건 완전히 그냥 런천비도 잘라놓은 것 같은데요. 이거. 이거 완전히 스팸 맛보다는 런천비트 맛. 그러니까 뭔가 씹히는 느낌이 나. 아, 이건 아이고. 아, 이건 좀 먹을만하다. 런천비트에 땅콩 크림 먹어도 괜찮은데? 매운맛과 짠맛이 들어가 있어. 희한하네. 아몬드 강정. 야, 아몬드 강정. 오, 진짜 딱딱해 보여. 여기 임플란트가 있는데, 여기 조심해서 한번 뽀샤보도록 하겠습니다. 응? 음? 그냥 스르륵 녹는데? 야, 맛있다. 자, 이거는 땅콩 강정. 그냥 녹네. 야, 이거 초코. 야, 천맛은. 완전히 달리 다른 카라멜이에요 카라멜 근데 일반 음식들의 당도에 곱하기 2 아니면 3딱그 정도에요 자 쉬포 
야, 이건 딱 수술하던데, 이거. 지포계 안심 스테이크? 세 봉지 정도만 들어가도 에너지 보충에 아주 굉장히 도움이 될것 같습니다. 음. 자, 이렇게 해서 2020년형 황옥군 전수식량 특수형 맛을 봤습니다. 일단은 단맛에 굉장히 노랬다. 맛도 좋다. 다만 양이 좀만 더 들어갔으면 좋았지 않았을까. 감사합니다. 다음 편 예고. 누룽지 뽀글이 네 가지 맛이 되겠습니다. 구독, 좋아요, 슈퍼땡스는 큰 도움이 됩니다.